Самбацхан үзэгчтэй цагийн үр төлбөрийн хөндлөх сэдвэр хүргэсэн ипотекийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт санхүү ажиллагын хүрээнд бэлтгсэн сурвалжлагуудаа багцлан хүргэж байна. Ипотекийн хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлснээс хойш 93 мянган иргэн 8 хувийн зээлээр орон суудтай болжээ. Эрэлт нь үргэлж нэмэгдэж байдаг энэ төрлийн зээл хамрагдахаар 70 мянган иргэн ээлжээ хүлээж байна. Ипотекийн зээлийг иргэдэд хүлээгдэлгүй олгодог болохын тулд санхүү ажиллагын тогтолцоог шинжлэх хэрэгтэй байгааг салбарынхан хэлж байна. Одоогийн байдлаар 30% өвөр урдчилгаага бэлтчихэд зээлд хамрагдах өдрөө хүлээж суугаа 43 мянган иргэн байна. Ипотекийн зээлийн хөтөлбөр 2013 онд хэрэгжиж эхэлсэн цагаасаа хойш зогсоогүй. Гол нь санхүү ажилтын их үсвэр дутагдалтай байсан нь энэ хүү зээлд хамрагдах иргэдийн хүлээлтийн урт цуваг үүсгэжээ. Сая бол энэ оны ихнээс эхлээд бид нөгөө миний өмнө тайлбарласан гурван төрлийн их үсвэрээс ингээд яваад эхэлж байгаа учраас банкуудын өөр их үсвэр нэмэгдээ зээл төгснийхэн тон 1.4 гэд нэмтэд явж байгаа учраас тэр зээлийн нөгөө урт очоод дараалыг илүү хурдан хугацаанд одоо бол шийдвэрлэж байгаа л гэсэн үг. Ипотекийн зээлийг одоогоор 3 их үсвэрээр олгож байна. Монгол банкн дээр төвлөрч байгаа зээлийн иргэн төлөлтийн санхүү жилт улсын төсөв арилжааны банкуудын чөлөөт үлдэгдэл гээд. Цаашид зөвхөн дээрх санхүү жилтийн хүлээлгүй өөр их үсвэрийг бий болгох шаардлагатай байгааг барилгын салбарынхаа илэрхийлж байна. Зээлийг урт хугацаанд тогтвортой үргэлжлүүлээг хийвэл хоёрдогч зах зээлээс санхүү жилтийн хөрөнгө татах боломж байна. Одоо баригдсан байж байгаа. Одоо арт төмний гар дээр байж байгаа. Ипотекийн зээлээр өгцөө орон суусны өргөн бичгийг үнцээс болгож үнцээс ч бол ягаад гэвэл тэр орон суусаар барьцсан үнцээс гэдэг бол баг засгийн газрын баталгаанаас илүү үнтэй хаан ч одоо тэр хүмүүс сайн сурталч чадах юм бол тий. 2013 оноос 2018 он хүртэл хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийг харахад ипотекийн зээл дөрөв дахин буурсан үзүүлэлтэй байна. 2013 онд 1.5 их найт төгрөгийн санхүү жилд олгож байсан бол 18 онд 309 тэрбум төгрөг болтлоо буурчээ. Тиймээс засгийн газраас санхүү жилд болон зээл олголтын хэмжээг нэмэгдүүлэх бодлого барьж байна. Улсын төсвөөс олгож байгаа мөнгөийг их үсвэрийг өмнө дөрөв хувьд гаргадаг байсан. Одоо энийг өөрөлдөө нэг хуваар гаргадаг болсон. Нэг хуваар гаргадаг болсноос үлдсэний нь болвол арилжааны банкууд гаргаад зээлийн их үсвэр хоёр дахь нэмэгдэх боломж өгчсөн. Сая засгийн газрын шийдвэр хэрэгжсэнээр эхний таван сарын байдлаар болвол ипотекийн зээлийн их үсвэр өнгөрсөн онтой харьцуулахад хоёр дахь нэмэгдсэн байна. Монгол банкнаас 200-аас 220 тэрбум засгийн газар болон банкуудын өөрийн их үсвэрээс тусбар 115 тэрбум төгрөгийг ипотекийн 8 хувийн зээлд олгохоор болсон. Ингэснээр нийт 430 тэрбум төгрөгийн санхүү жилтийг ипотекийн зээлд олгохоор төлөвлөж байгаа юм Иргэдэг орон суудчлах залуу гэр бүлээ дэмжих агаар хөрсний бохирдлыг буурулах олон талын ачаалбагдалтай гэж олон улсын валютын сангийнхантай зөрөм байж манай засгийн газар ипотекийн зээлийн хөтөлбөр авчуулсан. Хөтөлбөрийн санхүү ажилт нь иргэдэд очихдоо хэр шудрах байна вэ? Яг хэрэгтэй хүндээ зээл хүрч чадаж байна уу? Энэ сэдвэр бид дараа сурвалжлагыг бэлтгэлээ. Байж байгаа л ирдэг, байж байгаа л ирдэг тэгээд бүч байгаа юм байдгүй юм байна. Битгүй ер нь хөөцөлтөд бол хэцүү л гэдэг юм биш шүү дээ. Хөөхтөд юу хүмүүсээ сонсож байгаа тийм. Иргэд төр засгаас хэрэгжүүлж байгаа бодлого үйл ажиллагааг болж өгөл шүүмжилчих гэдэг байдаг тулшир хандлага байдаг. Тиймээс ипотекийн зээл олдохгүй байгаа гэдэг иргэдийн байр зүрийг нэгтлэхийн тулд хамгийн том таван банкны харилцагчийн мэдээллийн төвөөс тодруулж асуусан юм Гэтэл хоёр банк аврас хойш хүсэл төлөн авахгүй байгаа. Хоёр банк хүсэл төлөн авах чинь нэлээд удаан хүлээх магадлалтай. Нэг банк хэвийн олгож байгаа гэсэн тайлбарыг хэллээ. Улсаас ерөнхийдөө бол яг нөө нэг гарах уу? Яг тодорхой шийдвэр өгөх учраас манай дээр бол одоогаар гарахгүй байна. Ерөөсөө матрал хүлээж авахгүй байгаа гэсэн үг. 7 нэгтээ нэг удаа явуулна. Тэгээд их 7 нэгт юм уу? Тэрний дараа 7 нэгт хариу өрөөд матрал бүртүүлээд өгч юм бол тэр 7 нэгт Одоогоор яг хэдэн төгийн 8 хувийн зээл гарахгүй байгаа. Санхуучлал нь байхгүй байгаа. Банкуудын мэдээллийг иргэдэд өгч байна. Тэгвэл Монгол банк энэ оны ихний 5 сарын байдлаар 162.6 тэрбум төгрөгийн санхуу жилтийг 2309 зээлдэгчдэд Монгол банк засгийн газар банкууд гэсэн гурван их үсрээс олгоод байна. Санхуу жилтийг огт тасалдуулаагүй гэлээ. Одоо банкуудээр 
яваад очиход тэр зээлийн хүсэлтүүд гэдэг бол авахгүй байх гэсэн юм бол тогтмол байхгүй яг л бид нар банкуудс банк тогтмол мэдээлэл авч байгаа та нар та бүхэн тогтмол иргэдэд нөгөө чиглэл гомдрол учруулахгүй гээд их хүсрээ хүлээж аваа гэсэн галт мэчгийг нь тогтмол хөргүүлж байгаа тэгэхээр энэний хүрээнд бол бид нар та нар хичнээн хэмжээний одоо ингээд үргэлжлүүлэх хүлээж авсан бэ хичнээн хэмжээний санхүүжилт олгосон бэ гэд холбогдох мэдээллүүдийг нь байнга авч байгаа. Засгийн одоо журам шаардлагын хангаж байгаа энэ зээлч нар бол одоо банкуудаар очиход ямар нэг очиод юу дараа л ерөөхийд бас маш баг болцсон байх. Барилга хот байгуулалтын яамнаас гаргасан орон сууцны хөнгөлтөй зээлийн санхүүжилтийн журам энэ оны ихнээс хэрэгжиж эхэлсэн. Энэ хүү журмаар санхүүжилтийн их үсрэг зориулалтын дагуу зарцуулаагүй. Шаардлага хангасан иргэний зээлийн өрөвдлийг хүлээн авахаас үндэслэлгүйгээр татгалцсан бол банкын тариуцлага тооцохорлосон. Тэгэхээр би энэ асуудлууд арилжааны банкан дээр илэрхий юм бол ул санхүүжилтийн одоо их үсрэг буцаан татах асуудлыг бол ул Монгол банк шийдвэрлэн за түүнээс гадна дахин одоо энэ орон сууцны хөнгөлтөө зээлийн их үсрэг бол ул арилжааны банкуудад олохгүй гэсэн ийм журам бол журамд бол тусагдсан ба. Сангийн яам барилга хот байгуулалтын яам Монгол банк хагас жил тотомд хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийж байхаар болсон юм байна. Журам хэрэгжээд хагас жил болж байгаа учир одоо шалгалт хийх хэвээр. Хэрвээ Монгол банк засгийн газар их үсрэг олгосоор байтал иргэдийн зээлийн өргөдлөөс банк үндэслэлгүйгээр татгалцсан тогтоогдох юм бол хариуцлага хүлээхнэ. Өмнө нь бид албаны их сургуулиудын тайлбар мэдээллүүд их хүргэсэн. Тэдний өгсөн мэдээлэлээр ипотекийн зээлийн санхүүжилт нэмэгдэж хүртэмжч дагаад сайжирч байна гэж ярьсан. Салбарын яамнаас энэ онд 9 мянган иргэнд 8 хувийн хүүтэй ипотекийн зээл олох боломжтой гэж мэдээлсэн. Бодит байдал дээр асуудал ямар байгааг бид тодруулаа. Ан хоёр ган төгснөр сурвалжлаа. Эхний баримт нийслэлийн сквадр дөрвөн 7 дугаар хооронд иргэн анх болд 2011 онд зээлээр орон сууц хөдөлтө авсан. Харин дөрвөнчлийн өмнөөс 8 хувийн хүүтэй ипотекийн зээлд хамрагдах хүсэлт гаргасан ч өнөөдрийн хүртэл шийдэгдэгүү. Орон сууцны нийт өртөг 72 сая төгрөг, үүний 52 сая төгрөгийг банкнаас зээлжээ. Одоогоор 103 сая төгрөгийг төлсөн байна. За ипотекийн зээл авахд бол угаасаа бүрдүүлэх материалууд энэ бүрдүүлсэн ч гэсэн банкуд дээр очихоор янз бүрийн шалтгаан тооцоод Тэгээг 8 хувийн зээлэнд орол оруулалт гүм билээ. За миний хувьд бол 8 жилийн өмнө 1.6 хувийн хүүтэй хамаагнаас зээл авч ирсэн. За тэгээд энэ материалуудыг шаардлагын хангаад бүрдүүлээд тэгээд 8 хувьд одоо санала өгсөн боловч одоо хүртэл одоо шийдэгдэгүү. Яг адилхан асуудалтай хүмүүс намайг л хааяа нэг банкан дээр очиход 2 3 байж идэг юм чинь тэр бол нөлөө олон байдаг байх гэж байна. За ипотекийн зээлд хамрагдсан иргэний хувьд бол 20 жилийн хугацаанд төлөвчтэй үнэн дүнгээ тооцож үзвэл за хоёр орон сууцны хэмжээнд дүүцэх хэмжээний мөнгөийг бол банкан төлж байгаа гэдэг энэ зүйлийг бол бодит амьдралд дээр бол иргэд өөрсдөө хэлж байна. Дөрвөөс 5 жилийн хугацаанд бол энэ ипотекийн зээлд хамрагдах одоо хүсэлт металлаа өгчөөч шүү байта. За 8 хувийн хүүд хамрагдчихаа гэдэг энэ мэдээллийг иргэдийн төлөөлөл хэлж байна. Дараагийн баримт сонгон арган дүүргийн 24 дугаар хорооны иргэн батуулах жилийн өмнөөс ипотекийн зээлд хамрагдахаар металлаа төрийн орон сууцны корпорацид төгсөн. Гэтэл түүнийг нийгмийн татгал төлдөггүй хуваарын хөдөлмөр эрхлэж гэсэн шалтгаанаар одоо хүртэл асуудлыг шийдэгүү. Түүний хувьд байнгын орлогтой буюу сар бүр 2 сая дүүргийн цалинтай. Ер нь шаардлагын хангаж байгаад юу л юм бэ лээ тий. Тогтмол ажилтай тогтмол орлогтой цалинтай болоод 2 саяас гайг бүгэн боломжийн цалинтай болчоод тэгэд хүмүүс ингэж ипотекийн зэрэг хамгаалчих үзье гээд тэгэл өөр ингэ гэсэн нэг бас байр орон сууц тогтгол төдөгс юм лээ. Тэгэд тэр тоос гэдэг газар нь л их асуудалтай байх юм шиг лээ. Цалингийн дансныхан орлогын сар урны орлогын ингэ орлогын харахаар хуваарын хөдөлмөр эрхлэлтэн гэсэн тийм тодорхой хэлэлт гарч ирсэн юм бэл. Яг энэ хоёр иргэн шиг асуудлаа шийдвэл чадаагүй байгаа олон мянган иргэн бий. Орон сууцны хөнгөлтөй зээлд оны ихний 5 сарын байдлаар 162.6 тэрбум дүүргийн зээлийг 2300 орчим зээлдэгчд олгосон байна. Энэ тоо хангалттай үзүүлт биш юм. Албаны их сурвалжууд манай төгсөн тайлбартай ипотекийн зээл хэвийн асуудалгүй хэрэгжиж байгаа гэсэн тайлбар өгч байгаа хэдий ч бодит байдал дээр эсэргээрээ хэрэгжид хангалтгүй байгаа нь дээрх баримтууд харуулж байна. Тоглог амны сууц барьж байгаа иргэдэд 8 хувийн хүүтэй ипотекийн зээл олдох уу? 2018 он гарсан энэ шийдвэр хизээ хэрэгжих вэ? Эдгээр асуултанд хариулт хайлаа. 
миний арт харагдаж байгаа шиг Улаанбаатар хотын газар дор хүтэн байгуулалт буюу дэд бүтцийн шугам хоолоо хүрээгүй хэсэгт өөрөөр хэлбэл гэр хоролтын захын хэсгүүдэд тоглог амны суц барьсан иргэнд Монгол улсын засгийн газраас ипотекийн 8 хувийн хүтэй зээл болгоно. Өөрөөр хэлэх юм бол иргэн та 2 давхар 120 метр квадрат хүртэл байр бариад 60 сая төгрөний зээлийг банкуудаас авах боломжтой байна. Бухан амны орон цог зөвөл капитал одны тэг одоо үйл хөдлөл хөрөнгө бол зээлийн барьцаанд орох учраас гарцаагүй тэр ямар зургаар баригдсан ямар төсөв төртөхтэй тэ ийм барилга байх вэ гэдэг нь ямар газар хөдлөлт төсөвтэй тэ ийм барилга байх вэ гэдэг нь бол зайлшгүй зураг төсөөр өнгөж баталгаа хийж гарч ирэх хэрэгтэй тийм шаардлага тавьж байгаа. За тэгээ тэр тийм одоо амны орон цог тухайн иргэн одоо нэг одоо барилга барих эрх хөхий компанаар барилна тэр нь бол тухайн иргэн өөрөө сонголт гэрэг хийж гин тийм ээ Мэрэгчлийн компанаар барилгын зураг гаргуулна гэвэл банкнаас зээлсэн 60 сая ха 20 хувийг зарцуулах шаардлагатай иргэн бүрт ийм боломжч байхгүй. Тиймээс барилга хөгжлийн төв 120 метр квадрат хүртэл амны орон суудсны 21 цаг үрийг мэрэгчлийн байгууллагын зураг төсөлтөнд цахим хаягтаа байршуулжээ. Өөрөөр хэлбэл иргэд өөрийн хүссэн цаг үр ашиглах боломж нээлттэй юм байна. Амны орон суудсны ипотекийн зээлд хамрагдахыг хүсэж байгаа иргэд маань а цахим мэдээллийн санд одоо нэвтэрч энд байрсан амны орон суусны зургуудаас сонголтоо хийгээд зээлийн авахд бол одоо бэлэн болоод байна. Тэр олон улсад тавьж байгаа шаардлага тийм Монгол улсад мөрдөрж байгаа тэр ноор нүрийн шаардлага хангасан байна. Нэгдүгээр одоо барилгын тулаан хамгаалт эрчим хүчний хэмжлэх талаас хоёр дугаар айлч газар очиод тавьж болохоор зург төсөл нь бэлэн засгийн газрын шийдвэр нь гарчихсан. Гэхдээ амны орон суудсанд олгох зээлийн дагалдах журам тодорхой болоогүй байгаагаас өнөөдрийн байдлаар нэг ч иргэнд зээл олгоогүй. Ойрын хугацаанд журам тодорхой болж банкуд амны орон суудс байрх хэрэгтэд зээл олгоод эхлэн гэж салбарын амнаас тайлбарлаа. Нийтийн орон суудсанд те бол ул ингээ ипотекийн зээл олгох хэрэгтэй зах зүйн хата явж байна. За яг амны орон суудсанд шинээр баригдах юм амны орон суудсанд яаж олох юм бэ гэсэн ийм асуудлыг одоо эцэслээд яг хэрэгжүүлж эхлээгүй байна. А инхийн тулд манай одоо яамнаас тодорхой аргачлал энэ одоо бодлогын чиглэл хэрэгтэй гэсэн ийм одоо банкны байгууллагуудын хүсэлт байна. Энийг бид нар шийдэх гэсэн үг. Иргэн та нийслэлийн дэд бүтцийн шугамаас зайтай алслагдмал хорооонд амьдарч байгаа бол барилгын хөгжлийн төвийн зураг төслийг ашиглаад банкны зээлээр амны орон суудс барих боломжтой. Гэхдээ барилга хот байгуулалтын яамнаас амны орон суудсанд ипотекийн зээл олгох зөвлөмж уу батлаад банкуудад хөргүүлсэн өдрөөс энэхүү журам хэрэгжиж эхлэх юм аа. Эдгээр засгийн газар ипотекийн зээлийн сан хөжилтийг нэмэгдүүлж байгаа ч орон суудсанд орох хүн бүрт хүрэлцэхгүй байгаа юм. Монгол онгоцнаас авсан мэдээгээр ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд энэ оны ихний 6 сарын байдлаар 3000 орчим иргэнд 210 тэр бум төгрөгийн сан хөжилт олгоод байна. Өнөөдөр барилгын компаниуд орон суудаа хэрхэн борлуулж байгааг бид тодруулла. Барилга хот байгуулалтын яамнаас авсан мэдээллээр орон суудсны хэрэгцээгээ сайжруулах шаардлагатай 300 мянга гаруй үрх байна. Гэхдээ тэдний дийлэнг нь урьдчилгаа 30% байдгуулаад ипотекийн зээлд хамрагдах мөнгөгүй. Мөн ипотекийн зээлийн олдсон тар учраас байранд орж чадахгүй байгаа иргэн олон бий. Тэгэхээр аягүй тийм боломжууд ерөнхий дээр нөгөө бах юм чигэр хаагдсан юм болоос шаардлага тш. Нэвтрал аваад байдаг, аваад байдаг гэрээсээ бүтэж байгаа юм байдаг. Гэр орнго хүмүүс сүндэл штэ айлаа шагаар гэр бэрэл өвч байна. Ул нь ул нээлттэй илүү олцтой бол илүү л олон гэр бүл орон суудсанд амьдарч мэдээж нөгөө төгөр Улаанбаатарын утаа ч гэсэн буурах нэг юу болно шүү дээ алхам болно. Барилга орон суудсны томоохон компаниуд эргэлтийн хөрөнгө авсан хамтран ажилладаг арилжааны банкнда асуудлаа тавьдаг. Өөрөөр хэлбэл тухайн орон суудсанд нь орох иргэдтэй зээл гаргаж өгдөг гэдгийг их сургуулиуд хэлж байна. Харин 60-аас 80 алийн орон суудс барьж байгаа зарим компани өөрсдөө хувь лизингээр иргэдийг орон суудстай болгож байгаагаа ярьсан юм. За хувь лизингээр ингээд явах тул бас жоо хүндрэлтэй юм бол тий урт хугацаанд явах тул хэцүү. Ажил одоо яг төлөвлөсөн хугацаагаараа 
яг боломжгүй маш удаашралтай явагдаж байна. Ягаад бол одоо зөвхөн одоо эргэн төлөвтөрөө санхүүжээд явж байгаа учраас төлөвлөсөн гараа бүх хугацаанда бол яг ихгүй жоохон удаашралтай байгаад байгаа гэж. Хэдийгээр ипотекийн зээлийн санхүүжилт нэмэгдэж байгаа ч бид гэр хорооллын 200 мянган гаруй эргэнээр ойрын 5 жилд бүгдийг нь орон сууцанд оруулж чадахгүй. Монголын барилгачны нэгдсэн олборныхан хэлж байна. Харин 100 мянган айлыг ойрын 5 жилд орон сууцанд оруулахын тулд орон суусаар баталгаажсан үнэт цаасны 2 дахь зах зээлийг хөгжүүлэх хэрэгтэй хэлсэн юм. Хамгийн сайн төлөвтө зээлийн механизм чи орон суусаар барьцаасан зээлвэ ч хэстэй. Тэгэхээр энийг нэгдүгээр дэний нь гадаад их усрул чин 4 хүү хүү те 2 хүү юу хүү те их усрул гадаад маш их боломж байна те. Тэгэхээр гадаад их юу гэж л гадаад их хөрөнгө оруулах шиг юу санах чинь тэгэхээр засгийн газар нь баталгаажж болсон тийм үнэт цаас л гаргаад байна. Тэгэхээр энэ механизм гэдэг одоо яг утгаар нь хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Орон суусаар баталгаажсан үнэт цаасны 2 дахь зах зээлийг хөгжүүлснээр бид гаднаас хямд их усрэлтэй зээл авчирна. Эргээд ганцхан арилжааны банкнаас өндөр хүүтэй зээл авах шаардлагагүй болно. Эргээд барилга орон суусны компаниудыг эзэнгүй байл. Эргэлтэнд орж бид олон жил ярьсан утаанаасаа салнаа гэдгийг их сурвалжууд хэлж байла. Цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрөөрөө өнгөрсөн 7 өнөгт хөндөж хүрэхсэн сурвалжлагууд багцлан үзүүллээ. Анхаарлаа хандуулсан таахан байлаа.